大家好，今天呢是中国的情人节，七夕的前一天，相信大家都已经知道七夕的由来了。七夕节呢，在中国的民间有很多的叫法，比如说七夕节、乞巧节、女儿节、新娘会，还有牛公牛婆日，这些都是它的名字。七夕节呢，在中国的民间是一个非常重要的节日，这个节日是由新酒崇拜演化而来的。然后在上古的时候，人们将天文星区和地理分区相对应，这个在天文上叫做分星，在地理上叫做分野。为什么说这个节日是中国民间非常重要的一个节日呢？就是为了所谓的七姐诞，然后人们每年在七月七日的晚上会自发的组织一些活动，然后这个活动就是祭拜七姐。祭拜七姐要做些什么呢？就是人们就会祈福许愿，嗯，比如说祈求自己的家人健康，然后女生会祈求说自己有一双灵巧的双手，可以有一些巧工，然后还有就是最重要的啊，祈求自己有一份非常好的姻缘，有一段良缘，有一个良人，然后这个就是传统的七夕了。然后，因为牛郎织女的美丽传说，这个七夕节呢，已经在中国的民间被称为是最具浪漫意义色彩的节日。然后，慢慢的人们就把它当成了中国的情人节。看了这个节日的由来以后，据我的观察，我觉得这个节日是一个由女性为主的啊、嗯、综合性节日。所以，今年我向罗小哥夸下海口说，今年的七夕节由我来承办。而且我看到 B 站上有一个非常有趣的挑战，这个挑战就是如何花十块钱过情人节。我觉得这个挑战非常有意思，然后也很想试试看，呃，在新加坡消费这么高的地方，怎么样用十块钱来过这个情人节？然后呢，我就从一个星期之前就开始默默的观察罗小哥到底喜欢一些什么，然后我可以准备一些什么样的活动呢？哎，罗小哥，你又在看什么？我在看股票啊。什么股票啊？嗯，美股。哪个股票？刚买了点亚马逊的股票。多少钱啊？嗯，一股三千三千三吧，现在。什么？人民币啊？美元啊，两万，快三万块钱人民币。好吧。罗小哥说：“今天带我来吃超好吃的辣炒花甲，这家是离三八旺 MRT 很近的一家东北菜馆。感兴趣的小伙伴地址在这里哦。”这里的辣炒花甲果然超棒。罗小哥点了他喜欢的爆炒腰花。对啊。吃完晚饭，我们去了旁边的功夫榴莲。这家榴莲的品质也太好了吧！可以坐在室内吃，有冷气，好像在吃饭后甜点哦。这边过来吃的客人都是自己挑选整粒的榴莲，觉得还挺饱满的，对吧？小哥帮我们选的特别饱满，我们选的是红虾，比较偏甜味和奶油感的品种。醇香的滋味在舌尖化开，是甜的还是苦的？感兴趣的小伙伴，地址在这里哦，其实就在刚刚的东北菜馆旁边。这家还可以有外卖。老板说，这些冷藏的是可以运国外的，可以保存很久。喜欢吃的小伙伴还是可以在他们家官网下单尝尝看。这家的装修也很好看，是一家很有活力的店。忘了说，刚刚的榴莲十九块，这个店也很适合和小伙伴聚会。哎，罗哥，你你一个人这么专心在那儿干嘛？我要看新加坡的房产。新加坡的房产。你看的是公寓哎，对，它这个公寓还挺好的。两室一厅要多少钱哦？嗯，八十万新币，一百万人民币吧。嗯
，好吧。我觉得我还是太小瞧新加坡这边的消费水平了，在这里，在这里想要花十块钱过情人节还是有点难度的，但是我还是想坚持下去。嗯，啊，因为我觉得陆小哥对于我来说是一个有恋爱恩的人。然后什么是恋爱恩呢？恋爱恩我觉得就是在爱情里面除去嗯爱情的荷尔蒙、爱情的激情。然后这个人愿意照顾你，愿意倾听你，愿意陪伴你，愿意关怀你。然后日积月累的这些，慢慢的变成了一种恩情，一种义气，让你觉得你愿意和这个人走得更远。我觉得这就是爱情吧，不自觉的想要为对方做更多。骆小哥最喜欢这个购物奶奶拖车了，因为可以买更多的好吃的。包揽购物负重的超人。夜幕降临，陆小哥开始教我游泳了。对于我这个游泳初学者来说，有一个救生员在身边还是挺安心的。夜晚的泳池比白天更具魅力。平时我只能羡慕别人，现在我也能下水玩了。陆小哥包揽了家里的所有脏活、累活、没人干的活，威猛先生一用就干净。我觉得还是挺感动的。然后我打算改变战术了啊，因为如果是在新加坡这个地方，想要请对方吃一顿豪华的七夕晚餐，或者是送对方礼物，就显得太礼重情意轻了。<笑>啊，其实是因为我的预算太少了，嗯，然后我打算来一点真材实料。来一个没有？来一个没有？叫我过来是不是有什么惊喜啊？今天可是七夕哦。对呀、啊，你看我给你准备的。哇哦，好漂亮的灯笼。真是蜡烛，<笑>好了，然后你看到有纸和笔，然后现在，嗯，你能写下我们的名字吗？好啊，我们两个名字。哎，你用另外一个小细的笔。好的。在上面画一条鱼，哦，画一条鱼，有点意思。嗯、你画的还挺好看的嘛，好看吗？对啊。没有你好看、啊。然后你看，我们还有一支红色的笔、嗯，然后你在我们之间画一个爱心。所以我们要生一个鱼宝宝吗？<笑>好奇怪哦你！你觉得鱼应该是什么颜？要不要加点颜色？嗯，好啊。嗯，好 fashion 哦。好了，洛尔哥，这个是你刚刚写的。嗯，然后现在见证你是不是真的爱我的时候到了。好，洛小哥，现在我把你给我的纸卷成了一个卷。嗯哼。然后我这里有一缸水，见证奇迹的时候。你要干嘛了？三、二。哇哈哈 ！Oh my god！ 哇哦，这鱼耶，真的鱼耶，是不是？
，哇，它还可以动耶。Oh my god， 鱼没有了。我老哎，真的哎！六号哥，你看我拿了一个镜子，然后放在这里，是不是就变成两条鱼啦？嗯，是啊。你再摄像近一点，看清楚哦。两条，真的耶，两条鱼。谢谢你为我准备的，谢谢你，我真的很感动。呃，妙妙，我真的很喜欢你给我准备的七夕节礼物耶。你喜欢就好。我拙劣的魔术。那可不是拙劣，一点都不拙劣。也祝天下所有的情侣幸福美满。这是一条有恋爱力的视频哦，喜欢我的视频的话，记得订阅哦。记得订阅哦，跟我。每周五更新。每周五更新。晚安了，各位。没问题的，加油，要勇敢一点。